瞧把你乐的，有那么好吃吗？当然了，因为其实吃什么不是最重要的，跟谁吃才是最重要的。你看他们多么羡慕我，不过我这个样子好像有点拉低了你的档次。乱说，他们不懂欣赏，你的歌声比这任何一个人都美。你说我可以当歌星吗？当然可以啊。那我就是以后就没有隐私了。我还希望当一个平凡的人，这样会很幸福。也许不平凡的日子也挺快乐。就跟这豆浆油条差不多吧。你看，如果我们……每天早上都会吃豆浆油条，放在我们的饭桌上，会觉得他们非常平凡。但是，如果给你每天吃大鱼大肉，你也会很想念他们的。所以说，最平凡、最简单的，也许就是最珍贵的。嗯。哎，你这说的怎么一套一套的？不是有首歌叫《豆浆油条》吗？嗯，说的就是这种最简单、最细水长流的爱情。我唱给你听。好啊。嗯。我知道我和你就像是豆浆油条，要这样走下去，味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱。上海的图书馆真的比广州大啊！看来你真的很少来图书馆。现在什么数据，不是都可以在网上找到吗？班长。谁跟你说来图书馆一定要找数据的？还有一个名目呢，叫做谈恋爱。图书馆不是不可以大声说话吗？知道什么叫无声胜有声吗？你知道吗？那个时候在广州读中学的时候，我经常在图书馆见到你，不敢坐下来跟你一起看书。就在角落里，偷偷的看着你。我经常想，如果有一天能跟你去图书馆，面对面的看一次书就好了。那种不用多说话，很安静美好的画面，在我脑海里憧憬了很多次。这个愿望从来都没有实现过。谁说不可以实现了？我们现在就去看书。这也太顺理成章了吧？你知道吗？图书馆就像迷宫一样，你先进去，我数到二十，我再来找你。你要跟我玩捉迷藏？我先数到十啊！一。你怎么知道？因为你在一次活动当中说过
你最喜欢、最熟悉的就是三毛的书，你妈妈也喜欢。谢谢你这样留意我。可以告诉我你喜欢看什么书吗？谢谢，哎，小心，你坐啊，啊，给你，我怕你吃不习惯，这个很简单的，不会啊，有鱼，有菜，还有肉，很丰富的，谢谢你，丁一班长，谢什么？这是应该的，不是的，你不明白。自从我走上了歌手这条路之后，每天都在现实和冰冷的娱乐圈打滚，渐渐的忘记了自己是谁。就像面具戴久了，就摘不下来了。名利带给我的，就是寂寞。爱珍妮寂寞，艾迪也一样寂寞。但这寂寞都是有回报的，不是吗？人总羡慕自己没有的东西，就像你羡慕我们的自由自在。你知道我们有多羡慕你吗？你是当红的女歌星，你可以呼风唤雨，你的一句话、一个动作，都可以引领潮流。我觉得现在的年轻人喜欢偶像，都是因为他们的生命看不到希望。找不到前方。如果像我这样也可以当偶像的话，也算是奇迹了。小爱，嗯，你知道人为什么不快乐吗？为什么？因为他们不知道有人比他快乐，也不知道有人比他不快乐。所以每次遇到事情的时候，我都会告诉自己，挺好了。也许会更差，啊！如果失去了 V Love， 你也会快乐吗？天下没有不散的宴席啊！就如同我们这些年轻人一样，他有多爱自己的校园生活，但总有一天要毕业的。你是一个不浪漫的悲观主义者，那你是一个乐天的浪漫主义者。当然啦。要不然我怎么会有自信，从以前变到现在？怎么会说服你陪我这个白痴，穿着校服在这里约会啊？挺好的。从前。在我的印象当中，你是一个不主动牵女孩子手的人。知道为什么吗？我有手汗。<笑>男人有手汗，是因为他紧张。你不用紧张，我比你更紧张。谢谢你今天陪我一天，我真的很开心。这个给你，这是我
第二次给你写的情书，写的不好，你别笑啊。不会啊。那今天就下课吧，改天见。改天见。放心吧，今天啊，万爸万妈也来咱们餐厅看过了，他们答应我的事情啊，一定会做到的。明白。哎，你今天约会约怎么样？挺开心的。哦，对了，这个是他约会后写给我的。哎，我看看。丁一班长，出门跟你的第一次约会，心情既亢奋又复杂。一个帅哥会有多大的修养对着一个龅牙妹呢？你会有机会拆开这封信，我只想告诉你，今天的龅牙妹小爱无敌，很幸福。谢谢你给我一个美好的回忆。哎，真好啊！今天的月光特别亮。你各方面都有了新的开始，恭喜你啊！你想说什么？要不，你给那个王冬雨写封情书吧，再加点你女性的美啊！说什么呢你？哎，你看你这破衣服，真够土的！就这校服，迷倒不少少女的。真的，阿迪，你真的命回高中时候爱珍妮跟韩天一约会啊？当然了。像我这个龅牙妹，能跟定一班长约会，真的是很幸福的一件事情。哎，你都没看定一哥回花店时候笑的，牙都快笑掉了。真浪漫！我打算哪天也跟你哥穿那样的衣服去约会。那我估计我哥得比你还积极。他估计得穿幼儿园校服。不过我觉得吧，韩定一爱上你可是有可能的。因为一个男人爱上女人能有多难呢？恋爱除了你爱他，他爱你之外，更重要的就是在对方的身上找到自己的存在感，那种被需要的感觉很珍贵。如果有一天，你发现他并不需要你，你在他的生命里根本就是可有可无，那种感觉，才是最让人心碎，最让人失望。你明明就没有谈过恋爱。怎么搞得跟情场大师似的？我是没有谈过恋爱啊，但是我身边有你们这帮为爱而生、为爱而死的朋友，光看着你们我都成精了。行啦，朋友是朋友，恋爱是恋爱，如果两者搅在一起的话，反而会有点庸人自扰。你好，你好，你们是用餐还是买花呢？用餐，用餐是吧？小金，照顾一下两位客人。好的。慢走啊，慢走，欢迎再次光临。v l o v 招牌披萨来了，请慢用。哎，艾琳，你看，这餐厅人一下就多起来了，哎，果然是明星效应啊。哎，你是说我的曝光率能带旺这家店的生意？那还用说？现在是全民追星的时代，有自己喜欢的偶像坐在店里，谁不愿意来啊？哎，对了，我的新歌《初爱》的 MV 拍摄场景选好了吗？呃，没有，还在选景呢。不用选了，就这儿吧。
，帮我把钥匙交给梦姐吧。给梦姐？嗯。怎么了？我辞职了。你辞职？为什么呀？那梦姐知道吗？再见。既然 MV 的拍摄地点定在了花店，那我们就要利用好那里的资源优势，把那些名贵奇特的鲜花整合起来。一种鲜花代表一种心情，把恋爱中的开心、甜蜜、伤心和失落。用不同的鲜花来展示他的意境，我觉得不大好吧？为什么呀？是不是有点花哨了？因为我这首歌的名字叫做《初爱》，应该是第一次爱上一个人的那种，既甜蜜又很忧伤的感觉。我反而觉得应该返璞归真，不要那么花哨，去展现女主角的那种。矛盾又不是离去的感觉，这样更符合我这首歌的意思吧？可是，要是这样的话，预告片剪出来不会好看的。哎，你说，回到我以前的样子，然后又拿我现在的样子做一个对比。你们会觉得有卖点吗？这个倒挺有意思的，试试特技化妆吧。亲爱的，你还在忙吗？红酒我准备好了，我在等你。嗯、康导，不是说好开会不听电话吗？我们可是都关机了，可以专业点吗？看我忙的，把咱们昨晚的约会都给忘了。大骗子，鸽子王！我的小公主，真的对不起，这次是我不好，是我错了，下次一定好好补偿你。但现在你千万别跟我闹。我怎么能不跟你闹了？这次是你有错在先，我凭什么不闹？我开了整整一夜的会，现在才回来，我都要累死了。你让我睡会儿好吗？明天一大早还要拍 MV 呢。乖了，你就饶我一回好吗？我那么重视你，你就从来都不重视我。我看你是陪艾迪陪累了吧？你跟他不是也很谈得来吗？你要不是花名在外
，我怎么会怀疑你呢？吴小姐，你是一个消费很高的女朋友，我总要去赚钱才能陪你谈恋爱吧？我可接受不了每次逛街都是你自己花钱。我都甘心跟你这样一个名不经传的小导演谈恋爱了，我还在乎什么呀？既然你觉得我心里没有你，你还过来找我干嘛？汤子睿，我对你那么好，你这么对我公平吗？难道你不知道，爱情本来就是不公平的。如果因为一个人对你好，你就爱他，叫等价交换；如果一个人明明对你不好，你还无怨无悔爱着他，这才是真爱。屁话，哪有这种女人？怎么没有？美宝、微微，甚至艾迪，他们不都是吗？你转来转去绕了一大圈，就是想说艾迪有魅力是吗？艾迪怎么了？人家为了喜欢韩定一，把 MV 拍摄地点选在花房餐厅拍，甚至要扮回高中时候的龅牙妹来出演 MV， 这在我看来才是真正的爱情，才是真正的浪漫。白痴，你觉得可爱是吗？那我明天就去医院装一排高牙，看你还说浪漫吗？呀到家了，怎么还不下车？要不咱们再围着外滩兜两圈？傻瓜，我们都已经兜了一个晚上了。嗯，那就回你的酒店，我看你工作。然后我一个人在家根本就睡不着。你不是有小熊吗？他已经失宠了，我现在比较宠你。嗯，你这么喜新厌旧，小心你爸知道了，他会伤心的。我才不管他伤不伤心呢。有人不是说戴迪是女儿上辈子的情人吗？那既然我上辈子已经跟他在一起了，那这一辈子就要跟我现在情人在一起啊。我一天得不到你爸的认同，我们的关系就永远也确定不了。你不要老是担心我呆着不喜欢你嘛，这些都是暂时的。从小到大，我呆着都一直很担心我，很疼爱我。突然有一天他受冷落了，他也会不习惯。嗯，放心吧。过段时间，他也会适应。以后的事情，以后再说吧。乖，早点回去休息吧。今晚啊，我真的要专心工作了。嗯，那你亲我一下。
我拍了一天，应该是我们谢颖才对。你肯把 MV 放在我们花点拍，已经是帮了我们大忙了。我呀，这个横竖都是要拍的，放在哪儿都一样，所以说你也别跟我客气。哎，对了，我特别想问一下你们对这首 MV 的感受。嗯。我觉得就是一个痛苦的三角恋，挺都市挺现代的，不过我也没谈恋爱。你要是让我具体说点什么，我也说不上来。哎，倒水，嗯，谢谢。哎，谢谢。那你有没有觉得我演的这个角色很熟悉呢？还好吧，要是这样是最好的。其实吧，什么都不懂的人，比什么都懂的人更幸福。我们呢，千万不要欺骗自己。所以呢，一定要快乐。妈，我才二十七岁，你要不要这么早就把我的终身大事给定了呀？让爱情的种子多散播一下，不要让天下难为你们失望和绝望。臭美什么呀你呀、啊！我跟你讲过多少次了，不要总打我的头，会打傻的。你每天好吃懒做啊，你可不可以跟隔壁康薇薇学习学习？我怎么能和她比啊？啊，她外表是个女人，内心比爷们还爷们呢。你见过哪一个正常人一天能做五十个人的饭量？我告诉你。你能让一个女人爆发出这种潜能的情况下，只有一个，她爱上了一个男人。别告诉我你不知道她暗恋我哥。哎呦，就闻就闻就闻。哎，你哥跟艾迪重温初恋梦，有戏吗？我个人觉得没戏。我给你分析一下啊。首先呢，他有一个每天跟他朝夕相处的康薇薇，心里呢有一个梦寐难忘的管家。然后呢，艾迪顶多算是拿一个号码的插牌生。我了解我哥，我觉得他还是在等尹东抛弃玩家之后，玩家回头。你哥怎么和蓝老师一样呢？都捡人家不要的东西，真够贱的神经病。恋爱中的人呢，都是神经病，所以呢，你儿子我才不碰。哎，我告诉你啊，你不把美宝追回来，所有家里的活都你自己干。爱情两个字，好辛苦。好的，那我迟点回复你啊。哎，谢谢。胖子，胖、嗯、子、啊，太好了！客户要举办一个二十人的派对，决定鲜花和食物由我们负责。真的？真的？太好了，这个月业绩我们就有保障了。可是我还没答应呢。为什么不答应啊？你傻呀！不是你想呀？咱们店里厨师就只有你一个人，要你在两个小时之内赶出二十个人的食物，这怎么可能？这太扯了！这个潜能都是被激发出来的。我说行就行，我可不想错失这么大的一个锻炼的机会。可我还是不太放心。哎，要不你把那小四眼叫来帮忙？你得了吧，这可是我们店独立门户以来的第一宗大生意，我可不想我的回忆里以后会有“四眼田鸡”这四个字。你笑什么呀？没有啊，我只是觉得女人的心思太令人费解了。你以为我不会跟你计较？我告诉你啊，我抽成三七分。这个没问题啊。愣在这干嘛？赶紧打电话去啊！啊，对了。明天是你跟艾迪第二次创造初恋回忆的约会，你可千万别迟到啊！要给人家留下好印象。那我明天要走了，你真没事吗？我说你现在怎么跟个女人一样婆婆妈妈的？我说行就行，你明天约会不到晚上不许回来。好看看你干的好事啊！竟然干出这种鸡鸣狗盗的事情！知道这些表有多珍贵吗？我堂堂吴雨婷的女儿。
整天跟一个不入流的导演厮混在一起，然后为了支持他拍戏，竟然贱价把老爸的收藏卖到市场上去。你要我的脸往哪儿摆？啊？初恋，初恋，初恋怎么让一个人变得这么犯贱？我就是贱，怎么了？你从小就没有打过我，你还说你在疼我？你。你要干什么？想离家出走啊？我告诉你，你别以为我不能没有你。你看看，你的小三、小四、五六七八九十，全部都在这里，我一个都没有碰过。对不起，得得错怪你了，宝贝儿，我看看啊。别碰我！都是这个康子睿。没认识他之前，我们父女俩什么时候闹过矛盾？这不怪康子睿，怎么不怪他？你是被谈恋爱冲昏头了吧？你看看你认识他之后，你变成什么样子？你完全变成一个我不认识的小太妹！我要这些手表干什么？我要这些表干什么？我要他干什么？我要他干什么？我要他干什么？你不要碰我！爹地，你给子睿一次机会吧，你耐心的认识他一下。爹地，爱情是很纯洁的，它跟声音是完全不一样的。你以为你的人生经验很丰富吗？爹地告诉你，做生意，一切只要明码实价，照着合同来，那比爱情要单纯多了。我从小供你到国际名校里边去念书，希望的就是你能够认识一些有素质的人。如果你今天跟英东在一块儿，我一点都不会担心的。嗯，我跟英东早就输给缘分了。那你跟康子睿就很有缘分。你这是怎么了？哭什么？谁欺负你了？我爹爹让我们分手，他说如果我不跟你分手，他就让你从导演间。
不要和你分手，我求求你不要和我分手，我不想离开你。不要这样，我也舍不得和你分手。真的吗？真的。那我到底怎么办？我也不知道。要不这样吧，我们俩假装分手，然后偷偷谈恋爱，这样我到底不知道。他也就不会为难你了。你想让我堂堂一个新生代导演，跟你玩地下情？你是在挑战我的尊严吗？什么尊严？难道比我们的感情还重要吗？对，重要。自打我们谈恋爱以来，你从来就没有为我做过一次妥协，一直都是我一而再、再而三的为了迁就你，放弃我的原则，放弃我的尊严。你只在乎面子，你从来都不在乎我。说白了，你就是不够爱我。这和爱没关系。你就是不愿意为我妥协一次，是吗？是。你太自私了。呃，你们好，请问艾迪在吗？你是韩第一吗？嗯，我是韩第一。艾迪姐被老板叫去开会了，说不准什么时候回来，这是他留给你的字条。哦，那我坐着等他一会儿可以吗？嗯，好，可以。嗯。班长，我等了你好几年，你可否等我几个小时？小爱无敌先生，我公子，我回来了。你不是去跟艾迪约会吗？怎么这么晚回来了？为大夫第一次接大单，我能不回来吗？再说了，目前没有事情比这个更重要了。哎，有什么需要我帮忙的吗？嗯，那你去把那个油菜给洗了吧。好。
街头逗留。